ఈ వార్తలను మీకు సమర్పిస్తున్నవారు శ్రీరామచంద్ర మాక్ సొసైటీ లిమిటెడ్ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా శివశంకర్ హాస్పిటల్ ప్రక్కన జంగారెడ్డి గూడెం నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ముత్తాయిగూడెంలో మండల స్థాయి జగనన్నకు చెబుతాం గ్రీవెన్స్ నిర్వహణ ప్రజల వద్ద వినతులు స్వీకరించి పరిష్కారాల మార్గాలు చూపిన జిల్లా కలెక్టర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడమే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి లక్ష్యం జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమంలో చింతలపూడి ఎమ్మెల్యే ఉన్నమట్ల ఎలీజా స్పష్టం జంగారెడ్డిగూడెంలో ఇరవై మూడవ రోజు కొనసాగిన టీడీపీ రిలే నిరాహార దీక్షలు సంఘీభావం తెలిపిన జనసేన నాయకులు దసరా ఉత్సవాలకు ముస్తాబవుతున్న గురువాయగూడెంలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయం కరపత్రాలు ఆవిష్కరించిన ఆలయ ప్రతినిధులు జగనన్నకు చెబుదాం స్పందనలో వచ్చిన అర్జీలను సత్వరం పరిష్కరించాలని సంబంధిత అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ ఆదేశించారు గుట్టాయిగూడెంలో బుధవారం మండలానికి సంబంధించిన జగనన్నకు చెబుదాం గ్రీవెన్స్ ప్రజా సంస్థల పరిష్కార నివేదికగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ సంస్థల పరిష్కారం కోసం వచ్చిన అర్జీలను జిల్లా కలెక్టర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ స్వీకరించారు అదేవిధంగా వినతులను పరిశీలించి పరిష్కార మార్గాలను చూపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు మండల స్థాయిలో నిర్వహించే జగనన్నకు చెబుదాం కార్యక్రమానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనివ్వడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అందిన ప్రజా సమస్యలను పారదర్శకంగా నిర్దేశించిన గడువులోగా నాణ్యతతో సంబంధించిన అధికారులు పరిష్కరించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ బి లావణ్య వేణితో పాటుగా పలు శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర ప్రజల ఆరోగ్యంపై సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యేక దృష్టి సారించారని చింతలపూడి ఎమ్మెల్యే ఉన్నమట్ల ఎలీజా తెలిపారు జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలోని సెయింట్ జాన్ స్కూల్లో బుధవారం జరిగిన జగనన్న సురక్ష కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే ఎలీజా ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు తొలుత క్యాంప్ వద్ద పెట్టిన పోషకాహార స్టాల్స్ ను ఎమ్మెల్యే సందర్శించారు అనంతరం క్యాంప్ లో అందిస్తున్న వైద్య సదుపాయాలను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే ఎలీజా మాట్లాడుతూ ప్రజలకు వైద్యాన్ని మరింత చేరువులో చేయాలనే లక్ష్యంతో జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమాన్ని సీఎం జగన్ శ్రీకారం చుట్టారన్నారు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజల వద్దకు ఆరోగ్య సిబ్బంది వెళ్లి మెగా సర్వేను జరుపుతున్నారన్నారు ఈ సర్వే ఆధారంగా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి అవసరమైన చికిత్సను అందజేస్తున్నారని తెలిపారు కావున జగనన్న ఆరోగ్య సురక్షను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో కమిషనర్ భవానీ ప్రసాద్ తహసీల్దార్ శ్రీవా జోజీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ బేబీ కమల మున్సిపల్ వైఎస్ చైర్మన్ ముప్పిడి వీరాంజనేయులు ఎంపీపి కొదమ జ్యోతి జడ్పీటీసీ పొల్నాటి బాబ్జీ వైఎస్ఆర్సిపి పట్టణ అధ్యక్షులు చిటికెన అచ్యుత రామయ్య మండల అధ్యక్షులు వామిశెట్టి హరిబాబు యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షులు పడమటి గిరిబాబు గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మీకు ఇది ఏదైనా ఇంకా పెద్ద చెప్పు కనబడినట్లయితే పెద్ద హాస్పిటల్ కూడా రెఫర్ చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు నమస్కారం ఈ సభకు విచ్చేసి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆరోగ్య కార్యక్రమాన్ని ఎవరైనా సరే సంకల్పించారా ఆలోచించారా ఇప్పుడైనా ఎవరైనా చేశారా అని మిమ్మల్ని అందరూ కూడా నేను అడుగుతా ఉన్నా నిజంగా ఈ రోజు ఇక్కడికి రెండు వేల రెండు వందల పద్దెనిమిది మందికి టోకన్లు ఇచ్చారు వారందరూ ఇక్కడ వైద్య సహాయం కోసం కోసం వచ్చారని చెప్పడానికి నేను నిజంగా ఒక రకంగా సంతోషిస్తా ఉన్నాను ఈ ఆరోగ్య విప్లవానికి నాంది పలికింది మన ప్రీత ముఖ్యమంత్రి వారి గౌరవం నిలుస్తుంది వై జగన్మోహన్ రెడ్డి నిజంగా ఎంత గొప్ప విషయం అంటే ఇది చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయి అనే ఆశ్చర్యం కలుగుతాం వైద్యం మీద విద్య మీద ఎంత దృష్టి పెట్టారనేది ఒకసారి మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఆరోగ్య సురక్ష అనే కార్యక్రమం ద్వారా మన రాష్ట్రంలో 
ప్రతి ప్రతి సచివాలయంలో అంటే ఒక సచివాలయంలో సుమారు రెండు వేల నుంచి మూడు వేల దాకా ప్రజలు ఉంటారు ఈ రెండు వేల నుంచి మూడు వేల దాకా ఉండే ప్రజలకి ఒక మెగా క్యాంప్ ఇది ఎంత పెద్ద మెగా క్యాంప్ అంటే మరి పది మంది డాక్టర్లు మరి ఇంత పెద్ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టి మరి ఇంత భారీ ఎత్తున ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం కోసం కృషి చేస్తా ఉన్నారంటే ఒక్కసారి అక్కల్ని చెల్లెల్ని అమ్మల్ని అలాగే తమ్ముల్ని అన్నయ్యల్ని బాబాయల్ని అందరిని కూడా అడుగుతా ఉన్నాను రాష్ట్రంలో ఈసారి జరగబోయే సాధారణ ఎన్నికలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరంలో జరిగిన ఎన్నికలను తలపించబోతున్నాయని జనసేన చింతల పొడి ఇన్ఛార్జ్ మేకా ఈశ్వరయ్య తెలిపారు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు అరెస్టును ఖండిస్తూ జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న రిలే నిరాహార దీక్షలు ఇరవై మూడవ రోజుకి చేరుకున్నాయి బుధవారం జరిగిన దీక్షలో టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు రావూరి కృష్ణ నాయకులు బొబ్బర్ల రాజ్ పాల్ చిట్రోజి తాతాజీ పాత్కూరి అంబేద్కర్ అల్లూరి మేకా ఈశ్వరయ్య పాల్గొని సంఘీభావం తెలిపి మాట్లాడారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అరెస్ట్ అప్రజస్వామికమన్నారు ఈ అరెస్టును టీడీపీ జనసేన శ్రేణులతో పాటుగా ప్రజలంతా వ్యతిరేకిస్తున్నారని తెలిపారు ప్రస్తుత రాష్ట్ర రాజకీయ పరిస్థితులు చూస్తున్నారంటే పంతొమ్మిది ఎన్నికల రిపీట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే గంటా మురళి నాయకులు కొండెడ్డి కిషోర్ చెరుకూరి శ్రీధర్ ఆకుమర్తి రామారావు తూటికుంట రాము షేక్ యాకోబ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకులైనటువంటి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అక్రమంగా కేసులో లేని వ్యక్తిని ముప్పై ఏడు ముద్దా ఇరికించి ఇరవై ఏడు రోజులుగా రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో పెట్టినటువంటి తీరుని అరెస్ట్ ని ఈ తప్పుడు కేసుల్ని జనసేన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీలు తీవ్రంగా ఖండిస్తూ జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో ఇరవై మూడవ రోజు నిరసన నిరాహార దీక్షని చేయటం ఈ రోజు నిరాహార దీక్షలో కూర్చున్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులందరికీ జనసేన పార్టీ తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో శ్రీ ఇందిరాగాంధీ గారు ఈ దేశంలో ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఎన్నికలకు వెళ్ళినప్పుడు మన దేశంలో ప్రముఖ నాయకులైనటువంటి మహామహులందరూ కూడా జైలు నుండి నామినేషన్ లేసి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిచి జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి సంఘటన అది ప్రజలు మర్చిపోలేదు ఈ రాష్ట్రంలో కూడా అటువంటి చరిత్రే పునరావృతం అవుతుందని తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన పార్టీలు తెలియజేస్తున్నాయి దసరా ఉత్సవాలకు జంగారెడ్డిగూడెం మండలం గురువాయిగూడెం గ్రామంలోని శ్రీ హరిహర సుత అయ్యప్ప స్వామి దేవస్థానం ఆవరణలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయం ముస్తాబవుతుంది ఆలయంలో అక్టోబర్ పదిహేనవ తేదీ నుంచి ఇరవై మూడవ తేదీ వరకు దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవం జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించి కరపత్రాలను బుధవారం ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ ఆలయంలో జరిగే దసరా మహోత్సవాల వివరాలను వెల్లడించారు ఈ ఉత్సవాల భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో తమ్మన వెంకటేశ్వరరావు గంగు జగన్మోహన్ రెడ్డి రోకం కృష్ణారావు బాకీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి చిన్ని వాసుస్వామి కూన పార్వతి అర్చకులు కృష్ణస్వామి రవిశర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు ధర్మశాస్త్రాన్ని
జంగారెడ్డిగూడ మండలం గురువాయిగూడలో వేంచేసి ఉన్న హరిహర సుత అయ్యప్ప స్వామివారి ఆలయంలో ఉపాలయమైనటువంటి జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో ఈ నెల పదిహేనో తారీఖు నుంచి నవరాత్ర మహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరుగుతుంది మరి ఈ తొమ్మిది రోజులు కూడా అమ్మవారు విశేషమైన అలంకరణలతో రోజుకు అలంకరణతో చక్కగా మరి భక్తులందరికీ కూడా దర్శనమిస్తారు మరి ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం మరి ఈ పాంప్లెట్ రిలీజ్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి సభ్యులందరూ కూడా ప్రజలందరికీ భక్తులకి స్వాములకి గురుస్వాములకి అందరూ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఈ తొమ్మిది రోజులు కూడా అనేక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి అనంతరం దసరా రోజున అన్నదాన కార్యక్రమం ఉంటుంది మరి ఈ కార్యక్రమానికి భక్తులు స్వాములు గురుస్వాములు అందరూ కూడా విచ్చేసి అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు కాగలరు అని చెప్పి కోరి కోరి ప్రాసి హరిహర సుత అయ్యప్ప స్వామి దేవస్థానం ఉంది జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఉపాలయం నందు దేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది కావున పదిహేను అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఆదివారం నుండి ఇరవై మూడో తారీఖు అక్టోబర్ ఇరవై మూడు దశమి వరకు శరన్నవరాత్రి మహోత్సవం విశేష పూజా కార్యక్రమాలతో విశేష అలంకరణతో అత్యంత వైభవంగా జరుగును పదిహేను పదవ తారీఖున ఆ శ్రీ కవచ అలంకార సరస్వతి అమ్మవారి అలంకారం అలాగే పదహారవ తారీఖు శ్రీ బాలాతి బసుందరి అమ్మవారి అలంక ఆ తదుపరి పదిహేడవ తారీఖు గాయత్రిదేవి అమ్మవారి అలంకరణ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఆ తదుపరి పద్దెనిమిదవ తారీఖు అన్నపూర్ణాదేవి అలంకరణ నిర్వహించడం జరుగుతుంది పంతొమ్మిది తారీఖు శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి అమ్మవారి అలంకరణ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇరవై తారీఖు శ్రీ మహా సరస్వతి దేవ అలంకరణ తదుపరి ఇరవై అక్టోబర్ అనగా శ్రీ లలితాదేవి అమ్మవారి అలంకరణ నిర్వహించడం జరుగుతుంది తదుపరి ఇరవై రెండు దుర్గాదేవి అలంకరణ నిర్వహించడం జరుగుతుంది అక్టోబర్ ఇరవై మూడు శ్రీ మహిషాసుర మధ్యని దేవి అమ్మవారి అలంకరణ సాయంకాలం రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారి అలంకరణ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇరవై మూడు పది సోమవారం శరన్నవత్ మహోత్సవం అందరం తరుదనంతరం సోమవారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి మాలాధారణ ధరించిన స్వాములందరూ అలాగే భక్తుల సామూహికంగా పాల్గొన్నటువంటి భక్తులందరికీ మహా అన్న సమరాధన నిర్వహించడం జరుగుతుంది బెంగళూరులో ఈ నెల ఒకటవ తేదీన జరిగిన నేషనల్ మెమరీ ఛాంపియన్షిప్ లో జంగారెడ్డిగూడెం ప్రతిభ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ప్రతినిధులు పాల్గొని మెడల్ సాధించారు స్కూల్ అకాడమిక్ డైరెక్టర్ కాసన సుభాష్ రెడ్డి వర్డ్స్ ఈవెంట్లు మూడో స్థానానికి కైవసం చేసుకున్నారు అదేవిధంగా స్పీడ్ అండ్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ నేమ్స్ ఫేసెస్ స్పీడ్ కార్డ్స్ హిస్టారికల్ డేట్స్లో మరో ఐదు మెడల్స్ చేజెక్కించుకున్నారు ఆరో తరగతి విద్యార్థిని కాసర సరోజారెడ్డి వర్డ్స్ ఈవెంట్స్లో ఎనిమిదో ర్యాంకును సొంతం చేసుకున్నారు వీరిద్దరూ తండ్రి కూతుర్లు కావడంతో ఈ కుటుంబంలో పాఠశాల సంతోషం వెల్లబుచ్చింది బెంగళూరు నుంచి తిరిగి వచ్చిన వీరిద్దరికీ స్కూల్ విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయుల బృందం ఘన స్వాగతం పలికారు అభినందన సభను ఏర్పాటు చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో స్కూల్ యాజమాన్యం సిబ్బంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు అక్టోబర్ ఫస్ట్ సండే బెంగళూరు లో జరిగిన నేషనల్ మెమరీ ఛాంపియన్షిప్ కండక్టెడ్ బై వరల్డ్ మోటీ స్పోర్ట్స్ కౌన్సిల్ లో ప్రతిభ స్కూల్ నుంచి సుభాష్ నేను అండ్ ప్రతిభ సర్ పాప ఇద్దరం కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో త్రీ హండ్రెడ్ పైగా మెంబర్స్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్ ఆల్ ఇండియా లో మొత్తం నుంచి కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది కిడ్స్ జూనియర్స్ అడల్ట్స్ అండ్ సీనియర్స్ ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ విధంగా జరిగింది సో అల్మోస్ట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ పైగా ఆల్ స్కూల్స్ నుంచి ఇండియా వైడ్ జూనియర్ కేటగిరీ కిడ్స్ కేటగిరీ లో పార్టిసిపేట్ జరిగింది అందులో సిక్స్ క్లాస్ అవుతున్న మా పాప పెద్ద సరోజరెడ్డి కి ర్యాండమ్ గోల్డ్స్ అనే ఈవెంట్ లో కిడ్స్ కేటగిరీ లో ఆల్ ఇండియా లెవెల్ లో ఎయిత్ ప్లేస్ సాధించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అలాగే అడల్ట్స్ కేటగిరీ లో నేను బ్రాన్స్ మెడల్ థర్డ్ ప్లేస్ సాధించడం జరిగింది ర్యాండమ్ గోల్డ్స్ లో అంతేకాకుండా ఓవరాల్ గా సిక్స్ మెడల్స్ వచ్చాయి స్పీడ్ నెంబర్స్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ ర్యాండమ్ గోల్డ్స్ హిస్టారికల్ డేస్ నేమ్స్ అండ్ ప్లేసెస్ అండ్ స్పీడ్ కార్డ్స్ ఈవెంట్స్ లో ఇట్లాగా త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇట్లాగా ఒక డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లో సిక్స్ డిఫరెంట్ మెడల్స్ సాధించడం జరిగింది ఇదంతా కూడా ఈ మెమరీ స్పోర్ట్స్ అనేది కూడా చాలా మందికి దాని గురించి అవగాహన లేదు బట్ మేము ఇద్దరం ఇట్లాగా పార్టిసిపేట్ చేసి దాని గురించి ఒక మంచి అవగాహన సాధించుకుని ఇట్లాగే మా స్కూల్ లో అందరికీ కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి మా టీచర్స్ కానీ మా స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మెమరీ స్పోర్ట్స్ గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఇయర్ మా స్కూల్ లో కూడా ఒక చిన్న స్మాల్ సైజ్ మెమరీ కంప్లెక్స్ కనెక్ట్ చేద్దామని ఉద్దేశంతో తర్వాత అట్లాగే స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ మా టీచింగ్ స్టాఫ్ అందరూ పిల్లలు అందరూ కలిసి కూడా ఇవాళ ఈ మెడల్ సాధించినందుకు ఒక చాలా వార్మ్ వెల్కమ్ ఇవ్వడం జరిగింది స్కూల్ లో కూడా సో ఈ సందర్భంగా అందరికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప
in kids in kids category so there are 105 105 participants in my category and i am very happy that i won this medal so there are there are some events the trick is not to remember the numbers but you you need to change them into images so there so this is a national memory championship and i want to go to international so i should be ready and you all should be ready to to improve your memory and reading skills दूर दी तो अरवे तुम रूपयेटी जीपी हरिबाबू मन प्रीतम मुख्यमंत्री वर्ष गौरव निर्मित वैस जगनमोहन रेडी गार आशीस तो रोड शांशन जरिए मैं शांशन दी रोज मे प्रारंभिस्म इधी गत इर नवसरा विधम मेटन की नोचक प्रजल इबंध पैस्थिंद मरी रेप रोज प्रजल इबंधा प्रजल चाल सतोष का उोड पनी प्रारंभ चूस मिशनरी मत वर्वा मेदरकाय कटे पैस्थित का शिलापरकम वे केवल पनी प्रारंभ पन अन तरह मल्ल प्रजल चूसी वार हर्षा व्यक्त पनी मोदी वार रोज रोड कंप्लीट अला मंडल में चाल रोड वेस्ता प्रजल गमन मन जी मुख्यमंत्री चंद्रबाबुना अरेस्ट खंडू युवत जंगारे गुड़म आध्यन विनूत निरसन कार्यक्रम युवत पटनाध्यक्ष को चंटी आध्र्यन पटनी गंगा नम गुड़ वरकायल को र्यी का बैलदेरी गुरवायूम समीप्रव यम काल वेरको अगर जल दीक्ष चेसी वार निरस व्यक्त को चंटी मालात चंद्रबाबुदे अक्रम अरे केवल कक्षपूरत तपड़ के तो इकी आयु जैल पाल प्रज अक्रम अरेस्ट खंडार कड़गन मुत्यमला तम नायक बैठक रावी धीमा व्यक्त घंटा मुरली नायक दासरथ शेषु को किशोर चरकूरी श्रीधर परमी सत्तिपंड गेड सुब्रह्मण्यं पाकिना अंजी तरह पागो मरीज श्री नारा चंद्रबाबुना अक्रमारस्ट की निरसन का जंगारे गुड़म पटना तेल तरफ जल दीक्ष जरूरी अलगे ऊर देवत गंगा तल की कोबरकाल दीक्ष टाउन नायक प्रारंभ जरूरी अलगे मे मनस्फूर्ति को प्रजल को जल दीक्ष जरिए इपू नायक चंद्रबाबुना गार अक्रम अरेस्ट की निरसन का मे इंका स्टेट डेवलपारक अलगे प्रपंच व्यर्थ अन्नी राष्ट्रीय नारा चंद्रबाबुना गुजरा की उद्योग इतनी उद्योग निजा वास्तव में कार्यकर्ता इप्ड इन राष्ट्रीय की मदत चंद्रबाबुना गार मदत इन राष्ट्रीय दीक्षा चला 
విధానం మేము కోరుకుంటున్నాం అండి మళ్ళీ చంద్రబాబు గారు పాలన రావాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండి నేటి యువత పోరాట పటిమ కలిగి ప్రజా ఉద్యమాల్లో ముందుండాలని సిపిఐ ఏలూరు జిల్లా కార్యదర్శి మన్నవ కృష్ణ చైతన్య పిలుపునిచ్చారు జంగారెడ్డిగూడెం సిపిఐ కార్యాలయం వద్ద అఖిల భారత యువజన సమాఖ్య మండలి మహాభారత కొత్తూరు రాజు అధ్యక్షతన జరిగింది తొలుత ఏఐవైఎఫ్ జెండాలను ఆ సంఘ పూర్వ సభ్యులు జేవీ రమణరాజు ఆవిష్కరించారు అనంతరం జరిగిన సమావేశంలో కృష్ణ చైతన్య మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర పోరాటంలో నాటి సుఖదేవ్ రాజ్గురు భగత్ సింగ్ వంటి ఎంతో మంది యువకుల స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా అలుపెరిగిన పోరాటం చేశారన్నారు నేటి యువకులు కూడా వారిని ఆదర్శంగా తీసుకుని రాజకీయ సామాజిక చైతన్యం కలిగి ఉండాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐవైఎఫ్ ఏలూరు జిల్లా కార్యదర్శి చాకిరి సురేష్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు గొలిమే బాలయేసు యువతి యువకులు పాల్గొన్నారు మండల మహాసభ జరుగుతూ ఉంది స్వతంత్రానికి పూర్వం యువకులు స్వతంత్ర ఉద్యమంలో యువకుల పాత్ర అనిర్వచనీయం వాళ్ళు అనేక పోరాటాల్లో ఉద్యమాల్లో పాల్గొని గతంలో యువత ప్రధాన పాత్ర పోషించింది ఆనాడు స్వతంత్రం కోసం పోరాడిన దాంట్లో రాజ్గురు సుఖదేవ్ అలాగే భగత్ సింగ్ లాంటి యువకిశోరాలని ఆదర్శంగా తీసుకుని మార్క్సిజం కమ్యూనిజం ప్రాతిపదికగా శాస్త్రీయ సోషలిజం కోసం పోరాడేటువంటి ఒక యువజన సంఘం అఖిల భారత యువజన సమాఖ్య ఏఐవైఎఫ్గా ఏర్పడింది ఆనాటి నుంచి భారతదేశంలో ఉన్న అనేక సమస్యలపైన ప్రధానంగా యువతల సమస్యల పైన యువకుల సమస్యల పైన కూడా ఈ సంఘం పోరాడుతూ ఉంది రానున్న కాలంలో కూడా ఈ యువత దేశ భవిష్యత్తుని ఈ దేశ యువతని దిశానిర్దేశం చేసి సక్రమైన మార్గంలో పెట్టడానికి దేశ భవిష్యత్తుని తలరాతను మార్చడానికి యువత ఆదర్శంగా ఉండాలని చెప్పి దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు జంగారెడ్డిగూడెంలో జరిగే ఏఐవైఎఫ్ మండల మహాసభ పునాదిగా ఉంటుందని చెప్పి జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలోని శ్రీ విజయదుర్గ ఆలయం దసరా ఉత్సవాలకు ముస్తాబు అవుతుంది ఆలయంలో అక్టోబర్ పదిహేనవ తేదీ నుంచి ఇరవై మూడవ తేదీ వరకు దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు జరగనున్నాయి ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించి కరపత్రాలను బుధవారం ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ ఆలయంలో జరిగే దసరా మహోత్సవాల వివరాలను వెల్లడించారు ఈ ఉత్సవాలలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ శాశ్వత కమిటీ చైర్మన్ మారిశెట్టి రాధాకృష్ణ ప్రధాన కార్యదర్శి మాడ రామ్మోహన్ రావు ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ అధ్యక్షులు గురిమెట్ల యుగంధర్ ఆలయ ఉత్సవ కమిటీ అధ్యక్షులు ఎర్రం ఉదయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మన జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో వేయించేసి ఉన్న శ్రీ విజయదుర్గ అమ్మవారి ఆలయంలో దసరా శరణ్ నవరాత్రి మహోత్సవములు అత్యంత వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నవి ది పదిహేను పది రెండు వేల ఇరవై మూడు అనగా ఆదివారం రోజున అమ్మవారి శరణ్ నవరాత్రోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యి ఇరవై మూడు పది రెండు వేల ఇరవై మూడు అనగా సోమవారం వరకు ఈ ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నది రోజు కూడా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నవి పదహారు పది రెండు వేల ఇరవై మూడు సోమవారం రోజున అమ్మవారికి బిల్వార్చన కార్యక్రమము అలాగే అత్యంత వైభవోపేతంగా పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది కావున యావన్ మంది భక్తులు కూడా ఈ యొక్క పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొని అమ్మవారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి తరించే ప్రార్థన ప్రథమ శరణ్ నవరాత్రి మహోత్సవంలో మేము ఈ గుళ్ళో మన కమిటీ వాళ్ళందరూ కలిపి గ్రామ ప్రజలందరూ కలిపి ఆలయంలో నవరాత్రి మహోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము పదిహేను పది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు పది రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు శరణ నవరాత్రి మహోత్సవంలో అత్యంత వైభవంగా ఈ ఆలయంలో జరుగుతున్నవి పదహారు పది రెండు వేల ఇరవై మూడు లక్ష దళ సామూహిక పూజను అలాగే పది పదిహేడు పది రెండు వేల ఇరవై మూడు మంగళవారం తామర పూల పూజను అలాగే పద్దెనిమిది పది రెండు వేల ఇరవై మూడు బుధవారం మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి పుష్పార్చన మరియు మనీతో అమ్మవారికి డెకరేషను అలాగే సరస్వతి అమ్మవారికి ఇరవై పది రెండు వేల ఇరవై మూడు సరస్వతి పూజ చిన్న మూలా నక్షత్రం లక్ష్మీ హోమ చండి హోమం ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి పది రెండు వేల ఇరవై మూడు లక్ష కుంకుమార్చన ఇరవై మూడు పది రెండు వేల ఇరవై మూడు చిన్నపిల్లలతే సుహాసిని తొమ్మిది మంది పిల్లలకు సుహాసిని పూజ సెమి పూజ ఇవి మన గుళ్ళో ఈ కార్యక్రమంలో అత్యంత వైభవంగా జరుపుకుంటున్నాము కావున భక్తులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి అమ్మవారి తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించి 
ఇరవై నాలుగు పది రెండు వేల ఇరవై మూడు మంగళవారం నాలుగు గంటలకి అమ్మవారి గ్రామోత్సవం అలాగే ఇరవై ఆరు పది రెండు వేల ఇరవై మూడు గురువారం పదకొండు గంటలకి విశిష్ట అన్నదానం మన ఆలయంలో నిర్వహిస్తున్నాం కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా విచ్చేసి అమ్మవారి తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించి ది పదిహేను పది రెండు వేల ఇరవై మూడు దేవి శవనవరాత్రులు శ్రీ శ్రీ విజయదుర్గ అమ్మవారి ప్రథమ వార్షిక ప్రథమ శరనవరాత్రి మహోత్సవాలు జరుగుతున్నవి యావని మంది భక్తులు వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుచున్నాము అలాగే ఇరవై నాలుగో తారీఖు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి అమ్మవారి గ్రామోత్సవం జరుగుతున్నది అలాగే ఇరవై ఆరో తారీఖు మహా అన్నదానము ఉదయం పదకొండు గంటలకు మొదలవుతుంది యావన మంది భక్తులు వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుచున్నాం మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టును ఖండిస్తూ జంగారెడ్డిగూడెం మండలం గురువాయిగూడెం గ్రామంలో టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో తలపెట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలు ఇరవై రెండవ రోజుకు చేరుకున్నాయి బుధవారం ఈ దీక్షలో పాల్గొన్న వారు వెనక్కి తిరిగి కూర్చుని వారి నిరసనలు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా టీడీపీ మండల ప్రధాన కార్యదర్శి కుక్కల మాధవరావుతో కలిసి రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి డాక్టర్ దాసరి శ్యామ్ చంద్రశేషు మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు అరెస్టును ప్రజలంతా వ్యతిరేకిస్తున్నారని తెలిపారు త్వరలోనే ఆయన కడిగిన ఉద్యమంలో బయటకు రావడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ శ్రేణులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఏదైతే ఈ యొక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసి అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆధారాల కోసం ఏదైతే ఎదుగుతా ఉన్నారు అంటే బేసికల్ గా ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఎవరినైనా ఒక వ్యక్తిని కనుక ఎఫ్ఐఆర్ లో చేర్చాలన్నా అరెస్ట్ చేయాలన్నా వారు ఏదైనా తప్పు చేసి ఉంటే విచారణ చేసి ఆ తప్పులన్నీ కూడా ఆధారాలతో సహా మనం తీసుకుని ఆధారాలను బేస్ చేసుకుని అతను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కి పంపించడం కోర్టు లో ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది సహజంగా జరిగేటువంటి న్యాయపరమైనటువంటి ప్రొసీజర్ కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదో రకంగా ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని లేని కేసులో ఉన్నట్టుగా చూపించి అరెస్ట్ చేసి దాని తర్వాత ఏ రకంగా ఈ నిరికించాలని ఆధారాల కోసం వెతుకులాడుతా ఉన్నాడో ఏదైతే కూడా ప్రొసీజర్ ఫాలో అవకుండా రివర్స్ లో చేస్తా ఉన్నాడో దాంట్లో భాగంగా ఈ రోజు నియోజకవర్గ స్థాయిలో జంగారెడ్డిగూడెం మండలం గురవాయిగూడెం లో నిర్వహిస్తున్నటువంటి రిలే దీక్ష లో ఈ యొక్క రివర్స్ లో కూర్చుని నిరసన వ్యక్తం చేయడం అనేది జరుగుతా ఉంది మరి ఏదైతే ఇరవై రెండు రోజులుగా మరి ఈ రోజుతో ఈ యొక్క రిలే నిరాహార దీక్ష చేపట్టడం జరుగుతుంది జంగారెడ్డి మండలం గురవాయిగూడెం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం నందు రోజుగా మరి రిలే నిరాహార దీక్ష చేయడం జరుగుతుందండి ఈ యొక్క దీక్షకే మిత్రపక్షాల ఐక్యత అంటే తెలుగుదేశం జనసేన మరి కలిసి ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి సహకరించిన తెలుగుదేశం నాయకులకు కార్యకర్తలకు జనసేన నాయకులకు కార్యకర్తలకు అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి జిల్లా న్యూస్ మీ ఆర్థిక అవసరాలలో ఆత్మీయ నేస్తం శ్రీ రామచంద్ర మార్క్ సొసైటీ లిమిటెడ్ జంగారెడ్డి గూడెం గత ఇరవై ఏళ్లుగా ఖాతాదారుల అవసరాలలో నమ్మకమైన నేస్తంగా నిలబడి అప్లాండ్ ఏరియాలో దిగ్విజయంగా నడపబడుతున్న సంస్థ శ్రీ రామచంద్ర దశాబ్దాల కాలంగా నమ్మకానికి విశ్వసనీయతకు మారుపేరుగా నిలిచి ఖాతాదారుల సొమ్ముకు పూర్తి భద్రత కల్పిస్తోంది మీ శ్రీ రామచంద్ర మీ డిపాజిట్లపై అత్యధిక వడ్డీ రేట్లు సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతాపై కనీసం ఒక నెలకు నాలుగు శాతం పదిహేను రోజుల నుండి నలభై ఐదు రోజుల వరకు వడ్డీ నాలుగు శాతం నలభై ఆరు రోజుల నుండి తొంభై రోజుల వరకు వడ్డీ ఐదు శాతం తొంభై ఒక్క రోజుల నుండి నూట డెబ్బై తొమ్మిది రోజుల వరకు వడ్డీ ఆరు శాతం నూట ఎనభై రోజుల నుండి ఒక సంవత్సరం లోపు వడ్డీ ఏడు శాతం ఒక సంవత్సరం పైబడిన డిపాజిట్లపై నెలవారీ వడ్డీ తొమ్మిది శాతం ఒక సంవత్సరం నుండి మూడు సంవత్సరాల లోపు వడ్డీ పది శాతం మూడు సంవత్సరాల నుండి ఆరు సంవత్సరాల లోపు వడ్డీ పదకొండు శాతం ఆరు సంవత్సరాల నలభై రోజులకు మీ సొమ్ము టింపు ప్రీ మెచ్యూరిటీ డిపాజిట్ల క్యాన్సిలేషన్ రికరింగ్ డిపాజిట్ సురక్ష డైలీ డిపాజిట్ సౌకర్యం కలదు సేవింగ్స్ అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్ లాకర్ సదుపాయం కలదు బంగారు ఆభరణాలపై రుణ సదుపాయం కలదు చిన్న వ్యాపారస్తులకు లోన్ సౌకర్యం కలదు సక్రమమైన మార్గంలో సంపాదన ఎంత ముఖ్యమో సరియైన సంస్థలో పొదుపు చేయడం అంతే ముఖ్యం వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీరామచంద్ర మార్క్ సొసైటీ లిమిటెడ్ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా శివశంకర్ హాస్పిటల్ ప్రక్కన జంగారెడ్డి గూడెం ఫోన్ నంబర్స్ జీరో ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ మరియు నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ సెవెన్ డబల్ వన్ నైన్ డబల్ టూ నూతన సంవత్సర మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలతో బాలాజీ బిగ్ బజార్ బంపర్ ఆఫర్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫర్నిచర్స్ కిరాణా నాచురల్ పేపర్ ప్లేట్స్ లభించే మా స్వంత భవనం కలిగిన ఏకైక షోరూమ్ బాలాజీ బిగ్ బజార్ ప్రతి బ్రాండెడ్ ఫార్టీ త్రీ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ టీవీ కొనుగోలు పై వెండి గ్లాస్ ఫ్రీ డబల్ డోర్ ఫ్రిజ్ పై వెండి దేవుని విగ
మరియు వెండి కుంకుమ భరణ ఫ్రీ థర్టీ టూ ఇంచెస్ స్మార్ట్ ప్లస్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ హోమ్ థియేటర్ కేవలం పదివేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే సీలింగ్ ఫ్యాన్ ప్లస్ మిక్సీ కేవలం మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే సింగిల్ డోర్ ఫ్రిజ్ ప్లస్ స్టాండ్ ప్లస్ వాటర్ బాటిల్స్ కేవలం పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే ఫార్టీ ఇంచెస్ స్మార్ట్ టీవీ ప్లస్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ హోమ్ థియేటర్ కేవలం పంతొమ్మిది వేల రూపాయలు మాత్రమే ఫోర్ బై సిక్స్ పరుపు ప్లస్ టూ పిల్లోస్ ప్లస్ కవర్ కేవలం మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ప్లస్ బీరువా కేవలం ఏడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే ఫోర్ బై సిక్స్ మంచం ప్లస్ పరుపు ప్లస్ టూ పిల్లోస్ ప్లస్ టూ డోర్స్ బీర్వా ప్లస్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ప్లస్ టూ చైర్స్ ప్లస్ గ్రైండర్ ప్లస్ మిక్సీ కేవలం ముప్పై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే ఒక్క రూపాయి డౌన్ పేమెంట్ తో మీ ఇంటికి కావలసిన ఏ వస్తువు అయినా తీసుకువెళ్లండి విచ్చేయండి బాలాజీ బిగ్ బజార్ కొవ్వూరు రోడ్ పాత బస్ స్టాండ్ దాటిన తర్వాత బాలాజీ స్ట్రీట్ జంగారెడ్డిగూడెం ఫోన్స్ నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ మరియు ఎయిట్ డబల్ త్రీ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ మ్యాగ్నా తల్లి పిల్లల హాస్పిటల్ చిన్న పిల్లల్లో డెంగ్యూ మలేరియా టైఫాయిడ్ అన్ని రకాల జ్వరాలకు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీలో పూర్తి ఉచితంగా వైద్యం చేయబడును నవజాత శిశువుల నుండి పదహారు సంవత్సరాల వయసు వరకు గల పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని రకముల వ్యాధులకు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీలో పూర్తి ఉచితంగా వైద్యం చేయబడును పిల్లల సంరక్షణ యూనిట్ కోసం ఎన్ఐసియు పిఐసియు వెంటిలేటర్ సౌకర్యం కలదు అవర్ పిరియాట్రిక్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ వినయ్ మెహతా డాక్టర్ కాసిన ఉషశ్రీ డాక్టర్ అనన్య ఆలూరు డాక్టర్ జి ప్రశాంతి మ్యాగ్నా తల్లి పిల్లల హాస్పిటల్ నందం గనిరాజు జంక్షన్ టిటిడి రోడ్ దానవాయిపేట రాజమహేంద్రవరం ఫోన్ జీరో డబల్ ఎయిట్ త్రీ టూ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ త్రీ డబల్ ఫోర్ సెల్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ త్రీ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ ఫైవ్ కోడూరి మెడౌస్ జంగారెడ్డి గూడెం వారి నుండి మరో డిటిసిపి అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ కోడూరి గ్రీన్స్ నలభై అడుగుల తార్ రోడ్లు స్ట్రీట్ లైటింగ్ ఈస్ట్ మరియు వెస్ట్ ఫేసింగ్ ప్లాట్లు డ్రైనేజ్ సదుపాయం అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ త్రాగునీటి సదుపాయం పిల్లల ఆట స్థలం మరియు బ్యాంక్ లోన్ సదుపాయం కేవలం ఐదు నిమిషాల ప్రయాణంలో జంగారెడ్డి గూడెం బస్ స్టాండ్ షాపింగ్ మాల్స్ హాస్పిటల్స్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ బ్యాంక్స్ రెస్టారెంట్స్ అయ్యప్ప స్వామి మరియు మధ్య ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే వివరాలకు కోటూరి గ్రీన్స్ పంచాయతీ ఆఫీస్ దగ్గర ప్రభుత్వ పాఠశాల వెనుక లక్ష్మీనగర్ గురువాయి గూడెం జంగారెడ్డి గూడెం కాంటాక్ట్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ డబల్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ జీరో సెవెన్ జీరో వన్ త్రీ జీరో డబల్ వన్ టూ సిక్స్ సెవెన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ జిల్లాలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ పక్కాగా చేపడుతున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనాకు జిల్లా కలెక్టర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ తెలిపారు రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా సవరణ కార్యక్రమంపై విజయవాడ నుంచి రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనా సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఓటర్ల జాబితా స్వచ్ఛీకరణకు వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో ప్రతి వారం సమీక్షిస్తున్నారు వారి సూచనలతో పాటు సమస్యలు తెలుసుకుని వాటి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఓటర్ల జాబితాలో మార్పులు చేర్పులు నిమిత్తం ఫారం సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మొత్తం లక్ష పదివేల నాలుగు వందల పదహారు దరఖాస్తులు అందాయని వాటిలో లక్ష ఒక వెయ్యి ఏడు వందల తొంభై నాలుగు దరఖాస్తులు పరిష్కరించామన్నారు నిబంధనలకు అనుగుణంగా లేని ఆరు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు దరఖాస్తులు తిరస్కరించినట్లు తెలిపారు ఈ సమావేశంలో జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ బి లావణ్య వేణి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఉంగుటూరు మండలం చేబ్రోల్ గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన వైఎస్ఆర్ జగనన్న కాలనీలో జరుగుతున్న నూతన హౌసింగ్ ప్రారంభ పనులను స్థానిక ఎమ్మెల్యే పుప్పాల వాసుబాబుతో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ పరిశీలించారు ఇండ్ల నిర్మాణ పనులను పరిశీలించి పలు సూచనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్ ఈ నెల ఐదవ తేదీన సామర్లకోటలో వైఎస్ఆర్ జగనన్న కాలనీని ప్రారంభిస్తున్నారని తెలిపారు అదే సమయంలో వర్చువల్ విధానంలో రాష్ట్ర ఉన్న వైఎస్ఆర్ జగనన్న కాలనీని కూడా ప్రారంభిస్తారని వివరించారు దీనిలో భాగంగా ఉంగుటూరు మండలం చేబ్రోల్లో వైఎస్ఆర్ జగనన్న కాలనీలో సిద్ధంగా ఉన్న తొంభై ఇల్లు ప్రారంభమవుతున్నాయని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు నీళ్ళు ఇప్పుడు వర్షం దిగదండి 
పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా మొక్కలు నాటడంలో పాటు వాటి సంరక్షణ కూడా కీలకమని ఏలూరు ఆర్డీఓ ఎన్ఎస్కే ఖాజావలి తెలిపారు జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ప్రతి పాఠశాల అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని బుధవారం చేపట్టారు భీముడోల్ హై స్కూల్ లో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ ఖాజావలి పాల్గొన్నారు భీముడోల్ హై స్కూల్ ఆవరణలో యాభై మామిడి మునగ మొక్కలను విద్యార్థులు ప్రజా ప్రతినిధులు భాగస్వామ్యంతో నాటారు ఈ సందర్భంగా ఆర్డీఓ ఒక్కొక్క మొక్క పర్యవేక్షణ బాధ్యత ఒక్కొక్కరి విద్యార్థికి అప్పగించారు అదే క్రమంలో మొక్కల పంపకం వాటి పరిరక్షణ ఇతర అంశాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు ప్రస్తుతం నాటిన మామిడి మొక్కల నుంచి వచ్చే కాయలు మునగ మొక్కల పెంపకం ద్వారా వచ్చే ఉత్పత్తుల వినియోగం వల్ల ఆరోగ్య పరిరక్షణ జరుగుతుందన్నారు మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో సైతం వీటిని వినియోగించుకోవచ్చని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో భీముడోలు జడ్పీటీసి తుమ్మగుంట భవానీ రంగ సర్పంచ్ పాము సునీత మాన్సింగ్ ఎంపీ కనుమాల రామయ్య తహసీల్దార్ ఇందిరాగాంధీ ఎంపీడీఓ పద్మావతి దేవి ఎంఈఓ శ్రీనివాసరావులతో పాటు పలువురు ప్రజా ప్రతినిధులు అధికారులు పాల్గొన్నారు ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఏంటంటే ప్రతి పాఠశాలలో అదే విధంగా అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో ఈ రోజు మొక్కలు నాటేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అంటే వృక్షం రక్షతి రక్షిత అంటారు అంటే మొక్కలను నాటి వాటిని సంరక్షించడం వల్ల మనకు కలిగేటటువంటి ప్రయోజనాల గురించి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు తెలియజేయడంతో పాటు ఆ యొక్క మొక్కలను సంరక్షించే బాధ్యతను ఈ పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు అప్పగించడం జరిగింది వారిలో ఈ యొక్క అవేర్నెస్ కల్పించాము ఈ రోజు ఈ యొక్క భీమడోలు పాఠశాలలో ఈ రోజు ఇక్కడికి ఇచ్చినటువంటి యాభై మామిడి మొక్కలను ఈ యొక్క ప్రాంగణంలో ఈ రోజు మన ప్రజా ప్రతినిధులు అదేవిధంగా అధికారుల సమక్షంలో ఈ మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కార్మికుల హక్కులపై ప్రభుత్వాల దాడిని తిప్పి కొట్టాలని కోరుతూ సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో ఏలూరులో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు ప్రపంచ కార్మిక సంఘాల సమాఖ్య వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో స్థానిక చాటపర్ రోడ్లోని పిహెచ్సి వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి డిఎన్విడి మాట్లాడుతూ ప్రపంచ అనేక దేశాల్లో కార్మికులను ప్రభుత్వాలు యాజమాన్యాలు ఇష్టానుసారం దోచుకుంటున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఫలితంగా ప్రపంచంలో అనుమానతలు పెరుగుతున్నాయన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కె విజయలక్ష్మి వి సాయిబాబు జై గోపి బి జగన్నాథం లోకేశ్వరి గీత నవ్య బేగం తదితరులు పాల్గొన్నారు అనుబంధంగా అనేక కార్మిక సంఘాలు పనిచేస్తున్నాయి సిఐటి కూడా వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనియన్ అనుబంధంగా ఈ రోజు పనిచేస్తా ఉంది ఈ రోజు ప్రపంచంలోనే కార్మిక హక్కుల మీద ప్రభుత్వాలు తీవ్రమైనటువంటి దాడి చేస్తా ఉన్నాయి ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లోనే కదా మన భారతదేశం కూడా ఇదే జరుగుతుంది మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇదే జరుగుతూ ఉంది ఈ నేపథ్యంలో వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా కార్మికులు దాడులు చేసిన వీటికి వ్యతిరేకంగా ఈ రోజు ఆవిర్భావ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తాను ప్రభుత్వాలు ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే కార్మిక హక్కు రక్షించండి కార్మికులు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించండి చట్టాలు అమలు చేయండి కనీస వేతనాలు ఇవ్వండి ప్రజల మీద కార్మికుల మీద దాడి చేస్తే సహించేది అని చెప్పి ఈ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా నేను చెప్తా ఉన్నాను పెదవేగి మండలం వంగూరు పంచాయతీ పరిధిలో గౌతమి ఆగ్రో ఎంఎస్ బయోటెకల్ కంపెనీ కార్మికుల సమస్యను తక్షణమే పరిష్కరించాలని ఐఎఫ్టియు నాయకులు యు వెంకటేశ్వరరావు డిమాండ్ చేశారు ఫ్యాక్టరీ గేట్ వద్ద ఐఎఫ్టియు ఆధ్వర్యంలో బుధవారం ర్యాలీ ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ కార్మికుల వేతనాలు తక్షణమే పెంచాలని ఈఎస్ఈపిఎఫ్ పాత బకాయిలు చెల్లించాలని బోనస్ వెంటనే ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించని కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించిన పక్షంలో ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో వాడపల్లి పద్మ ఏ అలిసమ్మ బెజవాడ పద్మ రాణి ఎం రంగమ్మ అనసూయ లక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు సంవత్సరం దాటుతా ఉంది పోయిన సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ఏడు నుంచి కార్మికులు పనిచేస్తా ఉన్నారు మాకు కనీస వేతనాల ప్రకారం జీతాలు ఇవ్వాల్సి ఉంది కానీ కొత్తగా మేనేజ్మెంట్ ఫ్యాక్టరీ తీసుకున్నారు కాబట్టి పోయిన సంవత్సరం రెండు వందల డెబ్బై రూపాయల మీద ముప్పై రూపాయలు పెంచి మూడు వందలు ఇస్తా ఉంటే కొత్త యాజమాన్యం మనం అంగీకరించాం ఆ తర్వాత జనవరి ఐదో తారీఖున డిసిఎల్ గా దగ్గర జరిగిన అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు నుంచి జీతాలు పెంచాలి మేనేజ్మెంట్ పెంచలేదు అలా దాటేస్తూ వచ్చారు ఇప్పటికే నాలుగైదు సార్లు ఆందోళన చేశాం చివరికి సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి జీతాలు పెంచుతా ఉన్నారు ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన చర్చల్లో చాలా తక్కువ జీతం కేవలం పాతి రూపాయలు మాత్రమే జీతం పెంచుతానంటున్నారు ఇది సరైంది కాదు కనీసం వంద రూపాయలు పెంచాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఈ రోజు ధర్నా నిర్వహించాం
ఇప్పటికైనా మేనేజ్మెంట్ ఆలోచించి కార్మికుల జీతాలు పెంచడానికి ముందుకు రావాలి అందరికి ఎస్ఐపిఎఫ్ కట్టాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అలా కాకపోతే కనుక భవిష్యత్ లో మా ఆందోళన ఉధృతం చేస్తాం అవసరం అయితే లేబర్ ఆఫీస్ ఉరేగింపు చేస్తాం అవసరం అయితే అత్యవసరం అయితే నిరవధిక సమ్మె కూడా వెనకాడేది లేదని స్పష్టం చేస్తా ఉన్నాం అందువల్ల మేనేజ్మెంట్ పునరాలోచించుకుని జీతాలు పెంచే విషయంలో ముందుకు రావాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం రాష్ట్రంలోని ప్రతి పేదవాడి ఇంటికి వైద్య సౌకర్యాలు ఉచితంగా అందజేయాలనే లక్ష్యంతో జగన్ అన్న ఆరోగ్య సురక్షా పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టారని విజయవంతంగా అమలు చేయడం జరుగుతోందని ఎంపీ రాంబాబు తెలిపారు చింతలపూడి మండలం ఎర్రగుంటపల్లి గ్రామంలో బుధవారం జరిగిన జగన్ అన్న ఆరోగ్య సురక్షా పథకాన్ని ఎంపీ జడ్పీటీసి నీరజ సుధాకర్ పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రాన్ని ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ గా మార్చాలని బృహత్తర లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందన్నారు నోడల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ కిరణ చైతన్య పర్యవేక్షణలో గ్రామస్తులకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు ఎర్రగుంటపల్లి పరిసర గ్రామ ప్రజలు అత్యధిక సంఖ్యలో హాజరై ఉచిత పరీక్షలు చేయించుకున్నారు ఈ క్రమంలో ఎండిఓ మురళీకృష్ణ సర్పంచ్ తులిమిల్లి రాణి వైఎస్ ఎంపీ సాధన పోయిన వరలక్ష్మి ఎంపీటీసీ భాస్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సురక్ష అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అలాగే రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని గ్రామ స్థాయిలో వైఎస్ఆర్ వెల్నెస్ సెంటర్ ద్వారా ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు జగన్ అన్న ఆరోగ్య సురక్ష ఎరగుంటుపల్లి గ్రామంలో నిర్వహించడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది పేద ప్రజలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి ముట్టాయిగూడెంలో మండల స్థాయి జగన్ అన్నకు చెబుతాం గ్రీవెన్స్ నిర్వహణ ప్రజల వద్ద వినతులు స్వీకరించి పరిష్కారాల మార్గాలు చూపిన జిల్లా కలెక్టర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడమే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి లక్ష్యం జగన్ అన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమంలో చింతలపూడి ఎమ్మెల్యే ఉన్నమట్ల ఎలీజా స్పష్టం జంగారెడ్డిగూడెంలో ఇరవై మూడవ రోజు కొనసాగిన టీడీపీ రిలే నిరాహార దీక్షలు సంఘీభావం తెలిపిన జనసేన నాయకులు దసరా ఉత్సవాలకు ముస్తాబవుతున్న గురువాయగూడెంలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయం కరపత్రాలు ఆవిష్కరించిన ఆలయ ప్రతినిధులు ఈ వార్తలు ఎంతటో సమాప్తం నమస్కారం